Jornal Cidade. Oferecimento Colonial Agropecuária. Utilizando das principais tecnologias para a produção de carne. Acesso ao cannabis medicinal ainda é restrito em Minas Gerais. Segunda Copa Regional de Xadrez. A competição aconteceu em Janaúba, com 103 participantes de sete cidades. SOS Rio Verde Grande, em Jaíba. Protesto contra a Copasa, água poluída com esgoto e peixes mortos. Tudo isso e muito mais você verá conosco a partir de agora no seu Jornal Cidade. Sejam todos bem-vindos! Olá, muito boa noite! Eu sou o José Moreira, do Jornal Cidade. Hoje, quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024, e a partir de agora você estará muito bem informado com as principais notícias da nossa região. Gostaria de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência todas as terças e quintas-feiras aqui no nosso Jornal Cidade. Deixa eu perguntar a você, meu amigo e minha amiga, você já baixou o nosso aplicativo? Nós estamos no Play Store. É só você pegar o seu smartphone ou a sua Smart TV e digitar Web TV Cidade Janaúba, onde você terá aquela programação que já sabe, com muitas dicas, receitas, documentários e uma programação extensa que só a Web TV Cidade Janaúba tem para você. E também com muitas e muitas novidades. Você quer saber uma delas? É a transmissão da missa todos os domingos a partir das 19 horas ao vivo, a partir das 19 horas da missa diretamente da Catedral de Janaúba. Ou seja, aqui na Web TV Cidade Janaúba, você fica sempre muito bem informado e pode acompanhar com a gente várias e várias novidades. Outra novidade também, que você acompanha o seu time do coração, os principais jogos aqui na Web TV Cidade Janaúba. Ou seja, venha torcer com a gente, a Web TV Cidade Janaúba e a TV que chegou para ficar. E continuando nas novidades, pessoal, nós temos aqui também uma parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde você acompanha tudo o que acontece no plenário, nas comissões, programas e matérias da Assembleia Legislativa. Uma parceria com a Web TV Cidade Janaúba. E outra novidade também são nas segundas, quartas e sextas-feiras, onde você acompanha o programa Rádio Esportes a partir das 11:30 h 30 da manhã. Tudo do esporte mineiro, você acompanha aqui na Web TV Cidade Anaúba, nessa parceria com a Rede Itatiaia. Vamos começar aqui o nosso Jornal Cidade, nessa quinta-feira abençoada, pessoal. Vamos falar do acesso à cannabis medicinal, que ainda é restrito. Isso mesmo, estudos de pesquisadores mineiros em universidades federais do Estado já indicam, pessoal, que os benefícios do uso do canabiol no tratamento de várias doenças. Acompanhe conosco na tela para entender um pouco desse caso. Há estudos que comprovam a eficácia do tratamento com cannabis. O que faltam são recursos e a regulamentação para apoiar as pesquisas. É o que apontam pesquisadores que participaram da audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia sobre a importância dos avanços científicos do uso medicinal da planta em Minas. Para este médico, que há pelo menos cinco anos acompanha pacientes em tratamento com cannabis, é fundamental garantir o financiamento para as pesquisas, que muitas vezes são feitas com recursos próprios. Ele destacou os benefícios desses medicamentos, por exemplo, para o tratamento de dores crônicas. Cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil sofrem com dor, dor crônica. 20 milhões de pessoas. O, qual é o custo disso para o Estado? O custo de opioides, analgésicos simples, anti-inflamatórios, é, relaxantes musculares antidepressivos, ansiolíticos, as pacientes que têm dor crônica, eles não dormem bem, eles são deprimidos, eles são ansiosos. Mas o tratamento com a cannabis, o, 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 o óleo, de, por exemplo, um óleo full spectrum de CBD com THC, ele trataria esses pacientes. O representante da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado lembrou que o primeiro projeto de cannabis financiado pela FAPEMIG foi do professor Igor. Atualmente, a Fundação tem 12 projetos dessa área em análise. Apesar de reconhecer que os recursos são limitados, ele fez um apelo para que os pesquisadores de cannabis participem mais das chamadas públicas. Como a FAPEMIG trata de chamadas públicas, que os pesquisadores demandem as nossas chamadas. Porque isso é um indicador importante para a gente verificar a relevância do tema. E a relevância é um fator importante para os pesquisadores julgarem 
é, é, se, a, a, o impacto que aquilo pode gerar na sociedade. Para os convidados, o Brasil está saindo do modelo de apenas proibir o uso e por meio de decisões judiciais e regulamentações regionais, vem abrindo espaço para esses medicamentos. Mas ainda é preciso avançar nas regras de cultivo legal da maconha e de beneficiamento dos medicamentos, para que seja possível garantir a distribuição dos remédios com valores mais baixos à população. Mas o mais importante de tudo é desconstruir o preconceito e informar a população sobre os benefícios que se pode encontrar com medicamentos de cannabis disponíveis no SUS na garantia da qualidade de, de vida, na melhora na qualidade de vida de pacientes e cuidadores. A experiência do Uruguai, país que há 10 anos regulamentou o uso de cannabis, tanto medicinal quanto recreativo, foi trazida para a audiência pública pelo ex-presidente do Instituto de Regulamentação e Controle de Cannabis daquele país. Segundo Augusto Marino, o debate público durou cerca de um ano e só foi possível que posicionamento opostos encontrassem um caminho do meio, trabalhando com uma política baseada em evidências. Regras que, depois de aprovadas, precisarão ser revistas para ampliar o alcance da legislação e o país chegar ao modelo atual. Antes da aprovação da lei, antes da aprovação da lei, 30% das pessoas eram a favor. Depois que a lei foi aprovada e que houve uma discussão ampla no país, e a gente viu que não houve uma crise sanitária nem de saúde e que os usos problemáticos não eram da cannabis, mas de outras substâncias, a população passou a apoiar em 52%. Apoiou em 52% da população. Grande parte do acesso à medicação à base de cannabis no Brasil é por meio de instituições como a Angatu, a Associação de Cannabis Medicinal de Belo Horizonte. A iniciativa começou na família de Lucas para viabilizar o tratamento de Alzheimer dos avós. Hoje são 140 pacientes que dependem dessa medicação para garantir o tratamento e qualidade de vida. A associação ela vem com o papel de democratizar o acesso, agora a gente também tem que lutar pela... É, a gente fomentar a produção nacional, porque o que a gente está vivendo hoje é a judicialização da saúde. As pessoas estão ajuizando ações judiciais para receberem os medicamentos importados do Estado. Três estados brasileiros já aprovaram normas de distribuição de medicamentos à base de cannabis no Sistema Único de Saúde. Em 11 estados, projetos sobre o tema estão em análise nos legislativos. Na Assembleia de Minas, a proposta da deputada Beatriz Cerqueira aguarda aparecer da Comissão de Constituição e Justiça. Nós constituímos um GT, então tem um grupo de trabalho hoje com a sociedade civil, com gente do Estado todo, e aí a gente fez um planejamento de ações para que nós possamos, no âmbito do Estado e da Assembleia Legislativa, avançar com essa pauta. Bacana demais, hein, pessoal? A gente sempre está trazendo essas matérias aqui da Assembleia Legislativa, nessa parceria aqui com a Web TV Cidade de Anaúba. Agora falando aí do acesso a cannabis, isso mesmo, que é o uso ainda restrito. Ou seja, a gente sabe que dos benefícios aí, se for para o bem né, e para uso medicinal, que faça o melhor aí, que seja aprovado, tá ok? Pessoal, na volta do intervalo, nós vamos falar da segunda Copa Regional de Xadrez. A competição, pessoal, aconteceu aqui em Janaúba, com 103 participantes de sete cidades, tá ok? Mas antes disso, eu vou lhe só trocar água da caneca. Voltamos já já com o seu Jornal Cidade. Música 